Hi friends, welcome to our channel. I am going to make chicken biryani recipe. It is easy to make. I will show you how to make it. Then we will make it easy. 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 Perendam ini korang hendak ini cik kelantan pergi ke? Adakah anda orang yang jual ikan nyata nak ikan yang mau pergi? Orang mana? Apa nama kita orang cik masala? Apa ini cik kan? Yang ini dua orang kilo cik kan yang dah utap. Ini adalah orang korang cik itu terang dahir no. Apa yang ini adalah orang orang yang dahir kan orang orang itu pernah cik kan orang kemeja dah no. Apa ini biryani itu yang kami jadi cik kan ayam. Apa ini? Kali ini ini adalah mana pergi mana hari ini kita pergi ke cerita dah nata. Upum mana pergi mana hari ini pergi. Wajib naik itu adalah, apa ini memang indah tu kan kari kiri kalanya utara, nalo nalla pola kari kiri kalanya, aduk aja ni tu, nama kita tu, ribat tu lirik tu, cikam masala itu orang. Apa adi ni, nama kita kupu tu orang, upan dah ini mana, apa yang ribat si kupu tu dah ini tu mulu orang ni liat tu, ini kita tu kupu tu orang ambar dia, ni cah, pas sorok tu lagi ni, amai cerita tu lagi ni orang. Apa ni? Jadi cikam masala, tuorkan deh. Cikam masala. Ini ni ayolah ni ada beberapa spoon mana. Ni ane, untuk mungkin ada beberapa spoon ni tete. Untuk mix saya itu naok kete. Nanti nama kita ini malah pola podo ni beri ciri kena. Ayolah ni level ane bayangkan tu. Apa tu power ni? Tapi, apa ni? Aku kacung kodi deh. Nanti kita nama kita biryani. Kita ke awam bah. Ida ni dah ilmu power ni ane. Jadi, saya rasa orang ramai orang yang melalui ni lihat, ni ada dua tablespoon gurih, satu tertentu. Tapi, itu satu nak kita sih, kan dia lawak kan, kita parah ini, cara kita apa ni lihat, ni cara orang ini orang ini, kita orang ini 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 Ini dah udah ikut a, ingat orang orang dua mana kore ikut na, tanah la, orang orang kita chicken na, la taste a, orang. Ini dah udah ikut a. Pada ikut a, kita orang orang kore na tegar a dress, semua orang kalau tu kore, orang dua mana kani, ini dia ilu orang orang kita orang dua orang ini, orang dua mungkin satu ni orang orang kita. Pada orang serial, orang orang serial le, siapa orang kore itu lebih orang orang ini kaya real ya, di time orang orang kaya kerja kula. Apa, itu kan orang orang macam kaya. Ini tu kan mada kita, kan? Nam ini kira, nam kita beri ani da kampuan. Apa korcina? Ayo, nih ini kira kira gurun sih, ayo, nih biar cerita. Apa korcina? Ayo, nih kira. Baru rasa beri anda korcina, kan? Apa tu? Nolol mada kelengga ini korcina ada rasa tenggal. Apa ni? Ani ni tu kan mada kira kita, kan? Apa tu? Nolol kan mada kira kelengga ini utap. Ini mau reli apa? Tak kira orang over over sih. Kaya mera reli kira ni, nih nam besar dah. Nih beri cempah beri ata. Allah boleh beri cempah kan? Apa tu? Kan mada kira kelengga ini, ni kira kira beri ada. Ini rendah dosa tu mama atan. Apa rendah kira kira beri ini nana nyerukan dah. Ini pakar tan ni nur orang dah nampak ni, macam vanil kala ini, tanah vanil. Apa ini doka almari kira cipta. Nampak vanil ni apa ni lelaki ni lelaki ni macam 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 mac Apa kali tu? Tukar ringgit orang cuba kira ni, aduh mudi, mana cuci udah kira kira ni aja. Orang cuba tanggalan deh, aduh kira 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 bukan tu. Apa ini? Blood dua orang dah mengenai mana mana reta lalat sih dah uta, apa? Ayang kerja sih, ni ane apa tu? Karena mana dia ni kaya retum. Doktor kan, pada doktor pernah ni telah dana kaya retum. Betul tu, gurih. Madu ni, angannya unu dana tu jus sendai kikur kik. Di bawah, orang lepas tu jus sen, orang gurih kaya ni pernah ni kikur tu. Apa cahaya tu? Ni angannya gurih kaya orang ni liat. Pasal sih, nanti orang umpah pernah cik kau gurih kikur tu. Apa sih, nak kau ni mau arikur tu? Apa blood dua orang ni tu ane. Apa ni ane itu nanti jus sendai kikur tu. Ada yang gurih kik. Nanti orang ni kita beri ane kena kah, orang ni. Apa 
പരമാവധി വെള്ളം ഒഴിക്കാണ്ടാണ് ഈ ജ്യൂസ് കഴിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ നമുക്കൊന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് അടിച്ചെടുത്ത് കുടിക്കട്ടെ ഞാൻ ജ്യൂസ് അടിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ കുടിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ജ്യൂസ് അടിച്ചിട്ട് അപ്പം തന്നെ അരിപ്പി മിക്സി ഒക്കെ വേഗം കഴുകിയിരിക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കളറ് പോവില്ല അരിപ്പേ ഒന്ന് മിക്സിയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ജ്യൂസ് കാണാനുള്ള ഭംഗിയുള്ള കേട്ടോ കുടിക്കാൻ എനിക്ക് അത്ര വലിയ ഇഷ്ടമൊന്നുമല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ഒരു ചുക ഭയങ്കരമാണ് എന്നാലും പിന്നെ നമുക്ക് വയ്യാണ്ട് നമുക്ക് കുടിക്കണ്ടേ ഞാനത് കുടിക്കട്ടെ കേട്ടോ അതെ ചോറ് ഊറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പം നമുക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ചിക്കനാണ് കേട്ടോ വെക്കണത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഓയിലും കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈ ചിക്കനാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടോ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല നെയ്യ് നമുക്ക് അവസാനം അവസാനം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നിർബന്ധമല്ലേ അപ്പോൾ ഒരായി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അതായത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ കിടന്ന് മുരിങ്ങി വെക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നല്ലോണം ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം ചെറിയ തീയിൽ മൂ മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മതി ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ചിക്കനിൽ നല്ല പോലെ വെള്ളം ഇറങ്ങിക്കോളും ഒരു ടീസ്പൂണ് നെയ്യ് ഞാൻ ഇതിൽ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് മതി അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ചേർത്താലും മതി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലി ഉണ്ട് എന്നാലും കുറച്ചും കൂടി രണ്ട് രണ്ട് കറിവേപ്പിലും കൂടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂടി വെക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ മസാല ഇടുമ്പോൾ നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊടുക്കും നാരങ്ങ പിഴിയാം കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇത് ഇന്നലെ നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത് ഇന്ന് നാരങ്ങ പിഴിയായിരുന്നത് എന്നിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ അത്യാവശ്യം അതുതാണ് അപ്പം ഇനി ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മൂടി വെച്ച് ചെറിയ തീയിലിടുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ചിക്കൻ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി കണ്ടില്ലേ അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് നല്ല പോലെ മൊരീച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ഈ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിച്ച് മൊരീച്ചെടുക്കണം അപ്പം എന്തായാലും ഇതോടെ അങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ ആ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സവോളൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മീഡിയം സൈസ് ചെറിയ സവോളം വെച്ചാൽ രണ്ടെണ്ണം വലുതാൻ ചോറിനെടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് നെയ്യും കൂടി ഞാൻ ഇതിലും ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നെയ്യ് ഇട്ടാലാണ് നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അധികം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഒരു ടീസ്പൂൺ തന്നെ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ നല്ല പോലെ ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം സവോള ഇങ്ങനെയൊന്ന് ഞെരടിയിട്ടൊന്ന് വേറെ തിരിച്ചെടുത്തോളോ ഓരോന്ന് ഇതളുകൾ തിരിച്ചെടുക്കണം എന്നാലാണ് പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും നമുക്ക് രണ്ട് സവോള മതി കേട്ടോ ചെറുതാണെങ്കിൽ വലുതാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം മതി നമുക്ക് സവോള ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴുകി വെക്കാം അല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഒരുമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര വേഗം കഴിയില്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് വെക്കുക അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന തന്നെ ബിരിയാണി വെക്കാൻ അറിയാത്തവരൊന്നും ഇപ്പം ആരും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഈ ഒരു ഇതാകുമ്പോൾ എടുത്തോ കേട്ടോ തിരിച്ച് വെള്ള കളർ ഉള്ളപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് നല്ലോണം ഒരിഞ്ഞോളൂ അപ്പം ഞാൻ അവിടെ പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സവോള ഫ്രൈ ചെയ്ത് രണ്ട് പേര് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഒക്കെ എടുക്കാൻ വന്നിട്ട് ഒരാൾ ഒരാൾ മോഹൻ ചേരാട്ടാ അല്ലേ അയാളോട് ഇതിങ്ങനെ പോണ് ചിരിച്ചിട്ട് കൊതിയളിയിട്ട് വന്നേക്കുക അപ്പം കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയൊക്കെ ഇത്തിരി കൂടുതൽ ഇടുന്നതാണ് എപ്പോഴും ബിരിയാണിക്ക് ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കയ്യിലുള്ള അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്തോ അപ്പം ഞാൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുക ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓവറായിട്ടൊന്നും വേണ്ട ഇതി
ആണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചത് ക്യാമറ ഒക്കെ ആവി അടിച്ചു കൂട്ടാ ഒന്ന് അപ്പൊ ഇനി ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് ഒന്ന് തിളയ്ക്കണം ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒന്നോ രണ്ടോ പച്ചമുളക് ഒന്ന് നടുവ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട കേട്ടാ അതുപോലെ ഒരു പകുതി നാരങ്ങ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഒട്ടി പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാനാണ് നാരങ്ങ പിന്നോടിക്കുന്നത് ഒരു പകുതി നാരങ്ങ കുരുപെടാണ്ട് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് കഴുകി വെച്ച ജീരശാല റൈസ് ആണ് ഒരു കിലോനാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഉപ്പാണ് ഉപ്പിടാൻ മറന്ന് പോവരുത് ഒരിക്കലും ഉപ്പിടാൻ മറന്നു പോയാൽ നമ്മുടെ ബിരിയാണിയുടെ ടേസ്റ്റേ മാറിപ്പോയി ഞാൻ ഇത്തിരി കുറച്ച് ഉപ്പായിട്ടുള്ളതാണ് എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഉപ്പ് കുറവിൻ്റെ ആൾക്കാരാണ് പിന്നെ ചിക്കനിൽ ഇത്തിരി ഉപ്പ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കണുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു അളവിൽ വെക്കുമ്പോൾ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ ഒരു മീഡിയം സൈസ് തീയിലിട്ടിട്ട് മുടി വെച്ച് വേവിക്കാം കേട്ടോ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഒന്ന് എടുത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി നോക്കിയോളാം അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഇട്ടതാണ് കേട്ടോ അത് ഈ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചിക്കനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതായത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഈ ഒരു പരിപാടി ഇട്ടാൽ മൊരിഞ്ഞ് മൊരിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എന്തേ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ബിരിയാണി ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പൊ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സവാളയും അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ നേരത്ത് ബാക്കിയുള്ളത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടാ ഇപ്പൊ കുറച്ചിടണമുള്ള ഞാൻ സവാള കുറച്ച് വണ്ടിപ്പരിപ്പ് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റിന്റെ ഒരു തിരീശ ഇടുണ്ട് ഇതൊന്നും ഇടില്ല ഞാൻ കഴിക്കാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് ഇടാം അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചോളോട്ട വേണമെങ്കിൽ അടിയിൽ ദോശ തട്ട് വെക്കണമെങ്കിൽ വെച്ചോ ഞാൻ വെച്ചിട്ടില്ല അടിയിൽ ചിക്കനാണല്ലോ അത് കാരണം കൂടെ അത്ര പ്രശ്നമില്ല അതായത് നമ്മുടെ ബിരിയാണി തേക്കണ്ട ഇങ്ങനെ ഈ വേർപ്പ് ഇങ്ങനെ ഇതായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് തുറക്കാട്ടോ അപ്പം കറക്റ്റ് ആവും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നെയ്യ് ഒഴിക്കേണ്ട ഒരു കൊടിക്കാട്ടോ പക്ഷെ ഞാൻ ഒഴിച്ചില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചിക്കനിലൊക്കെ നല്ലോണം നെയ്യ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കാരണം ഇനി ഇതും കൂടി ശരിയാവില്ല കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഫോട്ടോ എടുത്തില്ല ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്പൊ മിക്സ് ചെയ്യാനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ കറക്റ്റ് വേവാണ് അത് കാരണം കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ ഈസി ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡിയായി ഒരു ആറ് ഏഴ് ടീ ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ ചിക്കൻ മസാല ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കറക്റ്റായത് ഇത് കുത്തിങ്ങനെ ഇളക്കരുത് കേട്ടോ ഇടയെന്ന് ഇങ്ങനെ പതുക്കാൻ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടില്ലേ അതേപോലെ ചെയ്തോളാം അല്ലെങ്കിൽ വെന്താപ്പം തന്നെ കുത്തി ഇളക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അരി ഉടഞ്ഞു പോവും അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോളാം അപ്പം ഞാനിത് ചിക്കൻ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാനാണ് വെച്ചാൽ ഒമ്പത് ഒമ്പത് മണി ആവാറായി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വിശന്ന് തുടങ്ങി പിന്നെ ബിരിയാണി എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുമല്ലോ കുട്ടികൾക്ക് അല്ലേ അതൊക്കെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കട്ടെ കേട്ടോ അതെ ചേട്ടനുള്ളതാണ് കേട്ടോ ആദ്യം വളർന്നു ചേട്ടൻ ക്യാമറ ഇരുന്ന് വരുന്നില്ല ചട്ടം ഒന്നും അത്രക്കില്ലേ അത് കാരണം കൊണ്ടാട്ടാ ചേട്ടനിപ്പോ വേറെ കാരണം കൊണ്ടൊന്നല്ല അപ്പൊ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇതേപോലെ ഒന്നും വെച്ച് നോക്കിയോളാ കൂട്ടുകാര് സവോള ഞാൻ അതെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ പരിപ്പ് ഒത്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അടുത്തത് ചെറിയ മോനുള്ളതാട്ടാ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് വേറെ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടാ ഉച്ചക്ക് ചോറിൻ്റെ ആളാണ് ഒന്നും കഴിക്കാണ്ട് ഈ ബിരിയാണിക്ക് കാത്തുക്കുണ്ട് ഇവിടെ കഴിക്കുന്ന അത് തമ്പരാനെ അറിയാം അപ്പൊ അവന് ഞാൻ ഇത്തിരി രണ്ടു പേരും കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടാ മണ്ണല്ലാത്ത ആളല്ലേ ഒന്നും കഴിക്കട്ടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ബിരിയാണി അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഈസി ആണ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ കൂട്ടുകാര് ഈ വിധത്തിൽ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കിക്കോളാം
അപ്പൊ ഞാൻ ബിരിയാണിയിൽ ആ എല്ലാ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയൊക്കെ ഇട്ടു കൊടുത്തു കേട്ടോ അപ്പൊ അത് നല്ല പൊതിഞ്ഞു പിടിച്ച് നമുക്ക് വേറൊരു കറി ആവശ്യമില്ല ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടല്ലേ നമ്മളതൊക്കെ ചെയ്യണത് അത് കാരണം കൊണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ചിക്കൻ നല്ലോണം മൊരീച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ഫ്രൈ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആവണം അത് അതും കൂടി ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്നുവെച്ചാൽ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും വേപ്പിൽ വേപ്പിൽ ഇട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് അങ്ങനെ പച്ചമുളക് വെറുതെ ഇട്ടിട്ടുള്ളോ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അങ്ങനെ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് തന്നെ എടുക